谁啊？你好，服务员，请问衣服合身吗？呃，挺合身的，我一会儿出去就买单。好的，谢谢。在这儿，你不是在英国吗？想你了就回来了。你不是说你明天才回来？我说了我想你了。那你怎么知道我在这儿？我想知道什么知道不了。我担心你的安危，专门派人保护你来了。是监视吧？不，就是保护。就算喜欢粉红色，也不至于从里到外都是粉红色吧。你觉得会出什么事儿？刚才我英雄救美了，你打算怎么奖励我？什么英雄救美啊？明明是我自己机灵好吗？好吧，那我奖励你一下吧。有什么治跌打损伤的药吗？前面左手边，这个就行。哎，借我看一眼，就这个吧。现在去个药店都要被人议论，还花了我一百块钱。我告诉你，你得赔偿我，什么精神损失费、名誉损失费，等等等等一系列的费用。我跟你说话呢，跟你说话。我就打了你一巴掌，我去个药店的功夫，就肿成这样了。吐出来！这糖过期了，你别吃了。谁让你吃了？天气这么热，你这么辛苦，车窗开着，空调都跑了。
，也不能完全怪我。谁怪你了？话说回来，感谢你今天英雄救美，帮我解决了那几个狗仔。默默，你没事就好。啊，那所以，你从国外回来救我，是形势所逼。所以，你跟楚言去看展了？对啊。我跟楚言去看展览了，怎么了？嗯，这一次姑且原谅你，以后我不准你和别人一块儿去看展，知道了吗？嗯。Q 版手机壳，送你。哎姐。今天辛苦了，一会儿导演说一块去个餐。好呀。哎，好，等会儿见啊。等会儿见。等会儿见。剧组要聚餐。夏林，你们辛苦了，大家都辛苦了，谢谢大家。你快快快快坐下吃，补了好几个月了都。导演，我们哪能算什么大功臣？真正的大功臣是您。你少贫了，我这次主要说的是人家夏林。夏林，这部戏特别棒，我相信你一定可以成功的。导演，这不应该我敬你。谢谢你这次的栽培和指导，辛苦了，我会继续努力的，真的辛苦了，干了啊！嗯，嗯，哇！你不会喝酒就少喝点，吃点东西垫垫肚子。动快点，动快点 ！Hello， 大家好，不请自来了啊！不，林，没事没事，坐坐坐坐坐，坐坐坐坐。大家真的不用客气，来坐下坐下。其实呢，今天过来主要是给大家探个班，还有看一下木木。哦，对了，给你们准备了一份礼物。礼物啊！哇，好久，小意思。啊，还要感谢大家这段时间对木木的照顾。你怎么来了？还这么大费周章的送礼物？只准木木给我送礼物，不准我给木木送礼物吗？对了。木木说：“他给我也准备了一份礼物。”木木，礼物呢？这个，给你的。木已成舟。太虐了。那大家伙如果不介意的话，我就先把我的木木给带走了。走了，拜拜，小林，嗯，不喝两杯再走啊？走。他要开车不能喝酒的。我可以请我的司机送他回去。他刚受伤不能喝酒。我替他喝。没事吧？没事。嗯。我们来一起干一杯啊！来，小心。嗯，没扶。我知道，我知道，我知道。别扶，我知道你没扶。好的呢。小心。我们喝多。来，去那儿坐。松开，来坐下。松开我。嗯
，默默，搬去跟我一起住吧。你是不是要吻我？我们不能靠这么近。我想一想，作为编剧，我必须要告诉你，同居之后会发生一些什么？什么？同居之后，你们必然会坦诚相见，看到你们平常接触不到的一面，同时呢，也会加深你们对彼此的了解，最后再通过彼此身上的某个标志或者特点。你就会发现，原来你们是失散多年的亲兄妹。我的天哪，你能不能说点靠谱的呀？靠谱的就是呢，同居之后你们会进入密切相处模式。首先是物质上，你们会对彼此的喜好有更加深入的了解；其次呢是精神上，你们会更加了解对方。这样深入了解对方的过程呢，就是深入了解自己的过程。最后，也是最最最最最最重要的，就是肉体上。同居之后，你们会相濡以沫，水乳交融，干柴烈火，共享雨水之欢。停！你能不能别一言不合就开车啊？观众喜欢。不过话说回来，你为什么要拒绝林 boss 的爱呢？人帅，家世又好，对你又专一，这不是每个女孩心目中的完美老公吗？你为什么还要拒绝？完美老公。哎，你这个内衣风格该换一换了。老板，您的咖啡。嗯嗯嗯嗯，今天不喝咖啡啊？那我给你换茶吧。回来。啊。嗯。耶。木已成舟。哎，老板，你什么时候换的手机壳？木木送的。夏小姐真有眼光。那还用你说？你觉得上边这两个人像不像我跟木木？我看一下啊，这个还挺像的嘛，感觉。这是手工画的吗？感觉挺好的呀。哎，老板，你看，跟我的手机，一共就两个，我跟木木一人一个，你也敢要？那就不拿了。工资又不加，还真有才，画的真好，真有才。文丽，这个季度的商场促销业绩怎么样？哦，这次促销吸引了大量的非会员。那你觉得下个季度的促销什么时候开始？下个季度的促销我安排在下个月的十六号开始。老板，金董事那边已经递交了辞职报告。他倒是挺识时务的，把这个处理了。好，这一次如果不是手机壳里窃听器的助攻
，我们可能还需要多准备几套方案呢。这个事情没有我们想的那么简单，所以目前我们还有更加优先的事情要处理。不过话说回来，你为什么要拒绝林波斯的爱呢？人帅，家世又好，对你又专一，这不是每个女孩心目中的完美老公吗？你为什么还要拒绝？怎么了？嗯。这一次，姑且原谅你。以后不准你和别人一块儿去看展，知道了吗？嗯。完美老公有多完美？我夏林绝对不会被林一舟的美色所打动的。来了，你怎么来了？来接你啊！啊，不是说好了搬到我那儿去吗？我什么时候跟你说好了？都已经那样了，你不打算对我负责吗？对你负责的人那么多，还轮得着我吗？你不一样吗？不行，上次已经被拍了，这次搬你那儿，再被人拍了怎么办？夏小姐可以放心。你现在跟老板已经是订婚的关系，就算被拍到，也是给沐浴成舟的粉丝发糖，所以这一点不成立。我东西很多的，搬来搬去很不方便，而且你那儿离我公司那么远，这一条总成立了吧？成立。嗯，木木，你说的对。嗯，好，我知道了。哎，哎，你你，我没让你进来，你干嘛？你，你这样赖着不走啊？既然木木你不方便搬过去，那就只好我搬过来了，刚好也省去了你收拾的麻烦，也不用你适应环境，离公司还近。你这随便的人，我去随便弄点喝的。默默，我也要喝。把这当自己家就算了，还把我当佣人一样使唤，开什么玩笑？还说给你弄点喝的，想得美！
是我搬来的第一天，这是你给我泡的第一杯水。你想多了，这是给我自己的。就给我喝一口行不行啊？这是女人喝的，你喝干什么？你别骗我了，我又不是没见过，我也可以喝。我都已经喝过了。你还想喝啊？对啊，就是因为你喝过了，所以我才想喝呀。我想理解你啊，所以你喝过的东西我都想尝一下。想理解我？开什么玩笑？你想喝？给你！我我我！天哪！对不起对不起对不起！天哪，很烫的，快把衣服脱了！对不起对不起对不起！你快脱了，你快脱了呀你！对不起对不起对不起，我红了，对不起，我真的不是故意的，都红了，对不起啊，天哪，我真的不是故意的，我我我，对不起。这个大字，赶紧把衣服穿上。不是你让我脱的吗？我让你脱你就脱。你让我脱，我能不脱吗？我让你回家，你怎么不回？林一哲，我已经忍你三个小时了，把这当你家不说，还把我当佣人一样使唤。对我刚才就是故意泼你的，怎么了？衣服我赔你，我还赔得起。还有，明天我就找人把你的东西全部都扔出去。你，你给我滚蛋！早呢，天哪市总裁林玉洲与女星夏琳在试衣间大秀恩爱，粉丝直呼木已成舟 ，CP 大肆发糖。不行不行，再这么下去，我估计就真的成舟了。林玉洲，你走吧。不行，外面有人。谁啊？今天我来的时候就已经观察到了，有几个狗仔在你家楼下蹲点。你想，要是这么晚了，你把我给赶出去？那明天新闻的头条就是“木已成舟 ”CP 作文作诗。你不是有文丽吗？你可以让文丽把他们全部搞定。木木，文丽也是人呐、啊，她也要休息的，她也要有时间去追求爱的。追求爱？对啊。木木，你看，文丽都已经去追求真正的幸福了，那我们是不是也可以去？行，算你狠。我牺牲我的房间给你，我去睡客房。
，林一正，这是什么？这是我的牙刷。你刚才用的是我的洗面奶，我刚才就想告诉你了，你又不让我把话说完。行，算你狠。都在下边柜子里。我告诉你，这是我每天都要用的，你不许乱动。知道了。气死我了！木木，你稍微快点啊，我一会儿还要洗澡呢。你家门卫秒多少？六位数。哪六位？你发红包，我告诉你、啊。一八零七一六。你怎么知道？哼。一八年，你因为连续出演了吴强导演的影视作品而获得了最佳新人奖，那也是你从业以来获得的第一个在业内有极高认知度的奖项。零七一六，就是你得奖那一天。我是不会忘记，你得奖的时候站在讲台上边，拿着奖杯说着获奖感言。那个时候的你实在太光彩夺目了，其他人根本就比不上。那个呢，只是一个很小的奖项。你怎么知道？不对啊，林立洲，你在多久之前就认识我了？木木，吃饭的时候说话，对胃不好，别说话了。我不吃了，我要走了。肚子饿的时候喝个百一年就行了这个，不好意思啊，谢谢啊，谢谢。辛苦了，应该的，你们也是辛苦了。哎，对了，今天男主带的那条领带是什么牌子的？我觉得挺好看的。住在一起后，人气属性开始展现了。嗯，回头我把那个店的地址给你，你可以直接去店里看。嗯，好，谢谢啊。那我先过去了。嗯，哎，你的包，谢谢。江姐，怎么回事啊？哦，嗯，事发突然。夏小姐，老板喝醉了，不好意思，能麻烦您来一趟吗？江姐，我现在有一个很急很急的事儿，那个你就帮我解决，我现在再跟你解释，下次再解释。哎，你我走了啊！你去哪儿啊？我就先走了。没事吧？他怎么了？怎么喝成这样啊？这次公司的危机处理得很顺利，老板和陈总一开心就喝多了。那是一栋楼。对对对，那是一栋楼。是是是。行，让他交给我们，别管了。那是一盏灯。对对对，你你快回去吧啊！那我送陈总回去吧。回去吧。慢点啊！哎呀，慢点。哦。哎。那行，没事吧
。啊，没事吧？没事。啊。嗯。哎，慢点。哎，你怎么喝这么多？慢点，慢点，慢点啊！慢点儿，我帮你，我帮你，我帮你啊！好了，我，我们不是要回家吗？对，我们现在就回家，现在就回家啊！啊啊啊！怎么了？盘嘛，对不对？我的方向盘呢？你的方向盘就在你前面，你伸手就能够到，看到了吗？就在你前面。啊，对，就在这儿。在这儿啊！抓住他就可以开车。我知道我会开车。拜拜，那我先走了。拜拜，路上小心。你怎么在我们家楼下？啊,啊，我我那个，别说了，没事，哎，上车。我载你回家。好，上车啊！嗯、上车。这么多，拎着我们到家了。走，哎呀，走，你怎么喝这么多呀你？慢点儿，慢点。这么沉呢？喝这么多，难受了吧？真是，喝那么多酒，真是活该。放过来，那太沉了你。这边，过来。喝醉了，我可怕，我把持不住，小心我占你便宜。
break it down to you and me uptown dancing all around till the disco ball pops but i have to be me and everyone can see your anger is misplaced and i'm gonna tell you don't hate me cause i get attention don't turn me into what楚总昨天晚上心脏病突发，被送进医院，现在已无大碍，只需要调养。伯父，现在精神怎么样？老头，给你送饭了。嗯，老林，你怎么在这儿？我来看看伯父，身体怎么样？看到他没事，我就放心了。快回去吧，一大早就来了，公司里还有一堆事儿吧？快处理自己的事儿。伯父，那我就先走了，我再回去跟奶奶汇报一下。回去跟你奶奶好好说，让她别担心。好，我出了远就去看。好，伯父你好好休养。我走了。老头，我送他。你爸公司的事我都听说了，有没有什么我可以帮忙的？不用了，我决定回公司帮忙。你不演戏了？嗯，我打算演完这一部之后就出山了。这么快就放弃了
，不像你的风格。也不是放弃，我只是不想看到身边的亲人因为生病，甚至是离世，发现自己不能陪在他们身边。来，你千万别安慰我。我跟老头斗了这么多年呢，只突然觉得没意思了。还有我最近发现我不怎么喜欢演戏。顺便换个行业试试看喽。我以为你很喜欢演戏呢。还行吧。你还记得我们认识的时候，我很喜欢摄影吗？想当个职业摄影师。阴差阳错当了演员，发现自己还蛮有天分的，就一直这么干下去了。这么说的话，你有没有想过把演戏和摄影，在公司运营的方面结合一下？不是吧？这么快就有想法，呃，就是说，哎呀，你先介绍公司嘛，熟悉一下，看看有什么契合点，有什么事直说，我一定会帮你。行了，我会试试看的，也不至于到山穷水尽了。而且老头也说了，再不济，我们一老一小，至少还有住的地方。哎，对了。我昨天在夏林家楼下看到你们俩。嗯，李周，夏林是一个好女孩，她从进这个圈子以来，就非常努力到现在。我一直没有向她表白。原因是，我不知道我对他的那种感觉到底是对朋友呢，还是恋人呢，或者只是工作伙伴。不过不管怎么样，一直以来，我都是有朋友的身份，默默的守护着他。可木木他也不是温室里的花朵。不管怎么样，楚言，我还是要谢谢你。我要谢谢你，一直以来都愿意以朋友的身份守护在他的身边。你可别太得意啊！我告诉你，如果你对他不好的话，我就会就会怎么样？我告诉你，我不可能给你一丁点的机会，你别想趁虚而入。哎，比如说演戏的时候，我可以演爸爸，他演妈妈，是吗？皮蛋演我们孩子。有事出去一趟，晚上一块吃饭。昨晚辛苦你了，林一舟。有事没？出来让本大人安慰安慰。好的，大人。对了，顺便我想问你点事儿下班了，你在哪儿？要我去接你吗？不用，我和琳琳在外面玩呢。闺女
，就我刚才说那几点，再改一下就行了。好的，林姐。老板，你可以走了。老板说你可以走了。文丽，帮我去我家拿些东西，带到木木那儿去。好。还不去？去。去。有什么事吗？小姐跟贾飞，他们可能不在家。我去，去哪儿？解身。哼。哼。文丽告诉你的。广大人民群众告诉我的。话说，你怎么想的？林 boss 喜欢你已经很明显了呀。嗯，但别但是了。你自己看，林 boss 的表情都要笑开花了。林 boss 喜欢你这件事情呢，已经确认了。现在重点是，你是怎么想的？我，我也不知道。哎，夏林，你说，按照本编剧大人的经验，你是喜欢梅的跑喽？啊啊什么？你现在是难逃林 boss 的无耻善。哼！我最近在研究姐弟恋，准备写个姐弟恋的剧本，男主呢？正好是个荷尔蒙爆棚的肌肉型小奶狗，正好趁这个机会，还可以研究研究。我怎么觉得，搜集素材，才是借口呢？你怎么来了？我不能来吗？我是说，你怎么知道我在这儿？文丽说，担心贾小姐的安全，我顺便过来接你回家。对，我是担心贾小姐跟夫人两个人晚上回去不安全。你说现在这些男人怎么都这么小肚鸡肠啊？一点基本的信任都没有，这以后还怎么来健身房找私教健身啊？木木的教练只能是我。凭什么你做主啊？因为你是我的夫人。我不管，你们把健身教练弄走了，导致我们连肌肉猛男都没得看，所以你们得赔偿我。你来这儿就是为了看肌肉猛男吗？对啊，我就喜欢看肌肉猛男挥汗如雨、荷尔蒙爆棚，顺便还可以给我的新剧角色找感觉，特别热血沸腾，是不是，琳琳？对，看看你们两个刚才的样子，让我们以后怎么还有脸来这里、啊？我赔你啊！赔？你们两个怎么赔？文丽。安排，好。
一次让你们看够二十二，满意了吧？特别满意。果然，我们又被套了。肌肉猛男，充满激情，热血沸腾，居然是这个！你说他们两个怎么回事？连个健身房都不让，就是，简直就是夫管严。你说谁是夫？我是说灵 boss 啊。其实你也不否认做灵夫人，对不对？甚至还有一点小期待。那你那位呢？一个月期限快到了，这一点都不像你啊，飞姐。进去了，进去了，进去了！哥们儿，今天真不好意思啊，都是个误会。本来就是误会啊，哥们儿以前练过啊，练过谈不上，有机会再切磋切磋。今天这件事就到此为止吧，你们可以先回去了。走吧。哎呀，老板，我受伤了，我需要菲菲帮我处理一下伤口。走走走走。那我们也回家吧。走。你刚刚没事吧？你没事我就没事。林一舟，我有个问题，想要问你很久了。你说。为什么会是我呢？用菲菲的话说，你人帅、家世好，对人又专一，应该是很多女生心目中的完美老公。是吗，默默？所以我在你心里边是完美老公吗？嗯，差点又被你绕进去了。你还没有回答我的问题呢。好，所以你是想问我，为什么选择你，而不是选择别人？嗯，我是觉得，从世俗的眼光来说，我并不是你的最优选择。情感上，我不会对你小鸟依人，依附于你。事业上，我更没有跟你强强联手的资格。我们的相遇本身就是一个意外，你完全可以拒绝帮忙，可你却选择订婚协议这样的方式来加深我们之间的捆绑。而且在这之后，无论是扮演情侣还是参加真人秀，你都全力配合，你随时可以终止协议，但你却选择了继续。从你是商人这个角度来说，我并没有觉得你能从中获取什么利益。真棒！我的木木真的是越来越有商业头脑了。你说的都对，但你看到的只不过是冰山上面的部分。换句话来说，就是如果我们之间的订婚协议是一场阴谋，我不否认。快走，快走，快走，快走！快走！哎呀，你把我带走，他们两个怎么办啊？你还担心他俩？老板跟夏小姐在一起，肯定不会有事儿的。我是担心夏林，担心夏小姐。你没看到下午老板保护她的样子吗？啊，她会有事儿吗？还是担心担心我吧。现在是我疼。你有什么事啊？你又没动手。那我下午不是一直抱着你吗？哼，你是在占我便宜吧？我是想，以后每天都像今天这样，能保护你，哪怕是不动手。至于为什么我不愿意解除协议，是因为我最终的目的，也就是你的疑问：我能从这一份协议中获取什么样的利益？让你对我动心，就是这份协议最大的价值。而冰山下面你没有看到的部分，是我喜欢你，我林一中想和你夏林在一起。那
如果说这个就是你的目的，那主动权不是在我手里吗？夏小姐，协议上面白纸黑字写的明明白白的，有效期限。那好，我现在单方面宣布订婚协议终止。那我需要跟你科普一下，单方面毁约的话就算违约，你需要赔付我违约金的。那这次林先生可要失算了，敢不敢跟我走？走就走。去哪儿啊？去了你就知道了。哎，菲菲，嗯，你看我们今天穿的是情侣装吗？照你这么说，那我跟整个球场的人穿的都是情侣装。啊。我有这么多情敌啊！你哪有情敌啊？只有你一个。
表示。送你的礼物，喜欢吗？当然喜欢了。不过这么多，默默，谢谢你在败家的时候想起我。林先生，恭喜你，两年的领带都被我承包了。那领带有什么特殊的含义吗？我们现在已经领证了，而且。你已经是我的人了，我当然要把你紧紧的捆住。那两年不够啊，这么些也不够。我希望这一辈子的领带全都被你承包了。想得美。醒的这么早，这有什么办法呀？就算是我错了吧。确定我穿成这样，奶奶会喜欢吗？不重要，我喜欢就行。我自己看就行了。好了，已经很好看了。我知道呀。见到你了，是我不好，奶奶，我应该早点过来看您的。好孩子，你真乖呀、啊，真好，乖。奶奶，木木专门给你带了礼物呢。木木，你来就是了，以后不带礼物啊。应该的，奶奶，我不知道您喜欢什么，就给您买了一些补品，希望您能喜欢。哎呦，奶奶肯定喜欢的，你带什么礼物，奶奶都喜欢。哎呦，木木，你这几天是不是特别劳累呀、啊？你怎么有点憔悴啊？奶奶，是这样的，都怪我，让你累了是吧？木木，女孩子不能太累的，太累了容易憔悴，女孩子得宠着，以后有什么事都让男人做。哎，木木，我带你去书房，奶奶带你看小周小时候的照片。奶奶，我也去。看的是你老公小时候的照片，跟别人无关的。小周出国之前就住在我这儿，从小是我把他带大的，也是我把他给宠坏了。这里面都是小周小时候的照片。哎呦，你看。这是他一岁的时候
，多可爱呀、啊！嗯，哦，这张厉害了，是他上小学的时候第一次打架赢了，他非得拉着我给他拍一张胜利的照片。看不出他小时候就这么凶了。奶奶，这张是……哦，这是小周自己撕的，撕掉的是他的妈妈。那这个，你不要碰我。你来干什么？出去。小周，我真的没有别的意思，我只是来看看你。南夫人，你知道我恨你吗？知道。所以也请你不要在我面前扮演这种好妈妈的角色，这是没你的儿子。小周，别这样。我知道你恨我，可是这些年，我也挂念你，我也想见你，只是你知道我跟你爸爸。我求求你不要再演了，好吗？我猜猜啊，门家破产了吗？养不起你了？还是说你又找到真爱了，又要为爱私奔了？小周，不要这样和客人讲话。我知道。妈，我来看看你。南夫人，你看我这么大的院子，前前后后花花草草这么多，你这个。太艳了，不合适我这儿。有什么话直接说，说完了走人，也好让我们一家人开开心心的吃个晚饭。还站着干什么？走啊，小周。我这次来，确实是有事找你帮忙。我们公司遇到了麻烦。我就想问问林氏跟国外的合作，你南叔能不能参与？我就知道，你是想帮你的儿子南锦天铺路吧？你觉得呢？不不，你想多了，我们只是想合作而已。并且他们两个也不知道我来找你。我真的佩服你，我真的非常佩服你。你忘了自己做了什么了吗？你有什么资格站在这里？啊！出去！出去！小周啊，你刚才不是说要看照片吗？走，来看吧。门在哪儿？我是林一周的未婚妻夏林，夏林啊，我知道你，我看过你演的电视剧，挺好的。呃，我是林一周的妈妈。嗯、呃，你好。小周跟你在一起，我真的很高兴。哦，对了，这个是我最喜欢的，你拿着。不是，南夫人，这个太贵重了，我真的不能收。没关系，你拿着。小周今天心情不太好，我就先走了。南、哎、夫人，南夫人，南夫人。这个手镯太贵重了，我不能要。而且以今天这种情况，我真的不能收。夏林，我能不能请你帮我劝劝小周？我知道他放不下对我的怨恨，我也不祈求他原谅我，只是我希望他至少能够明白，我并不像他想象的那么无情。不是又怎么样呢？您问问您自己。这么多年，您对他做过任何爱的表示吗？开始的时候，我也有打过电话，但他爸爸不是挂掉，就是把电话号码换了。后来，我也试着送过一些礼物，应该也被扔掉了吧？那后来
你从来没想过找他吗？连他父亲去世，你也再没有联系过他。所以你跟小周的想法是一样的。南夫人，事情过去就过去了，不见面不相认，也不是什么坏事。只是现在再来追究谁对谁错，已经没有任何意义了。现在大家都生活得很好，那就不要打破现有的状态。不管你是出于什么目的，若再次揭开伤疤，那就实在太残忍了。玲玲，请允许我叫你一声玲玲。你还年轻，你还不懂，当一个人面对两难的选择时，舍弃其中一方。你心会经历怎样的痛苦？您当然可以有您的选择。既然您选择了爱情，放弃了责任，那也不要奢望他对你有一丝的体谅。我尊重林一舟的决定，他不想做的事，没人能勉强得了他谢谢你。谢我什么？谢谢你站在我这边。那当然了，你又没做错什么，你才是受到伤害的那个人。你不会觉得我太固执，或者太冷血吗？林一舟，你不需要检讨自己，来自家人的伤害才是最锋利的。如果我和你有同样的遭遇，也许我的反应会比你更加激烈。和家人和解是最简单也最困难的事儿。我跟楚言都是这样。楚言，他证明了前百分之五十，而我呢，我一直以为我是这句话的后百分之五十。不过今天开始，一切都不重要了，因为我有了你。你只要和你自己和解就好了。就算你是最难的那百分之五十，那我也会填补最简单的那一半。快到家了。嗯。哈喽，大家好，欢迎收看今天的 l i f e 我是主持人小咪。现在有请我们邀请的第一位嘉宾，著名歌手伦伦。来，伦哥，对着镜头跟我们看直播的观众打个招呼吧。哈喽，大家好，江姐，我是伦伦，很高兴你怎么才来啊？直播节目，路上有点堵车，耽误了一会儿，能赶上就好。林 boss 没有陪你吗？他从公司过来，路上也有点堵车。哦，快到我了吗？哦，还有一会儿呢，你看一下台本，熟悉一遍。哎，玉圆，你帮我把包放在休息室。好，走吧。嗯那现在我们跟大家说再见吧，再见。嗯、准备好了吗？嗯，准备好了。还有多长时间？还有十分钟，好好把握。嗯，哎，给我吧，他还在准备呢。这次是单人直播
我怕他看到林一舟会紧张。一会儿林 boss 来了呢，你直接把他带到夏林的休息室，明白吗？嗯，好的。这就是夏玲姐的休息室。好，那于媛，你去照顾木木吧，我自己等她就行了。嗯，好的。嗯、好的，那夏小姐方便跟我们分享一下你的恋爱秘诀吗？好，嗯，其实我觉得最重要的就是相互信任，因为两个人在一起要面对的事情很多，如果连最基本的信任都没有，那我觉得就很难长久在一起。林总，好久不见啊！你走错房间了吗？<笑>喝咖啡吗？不喝，谢谢，麻烦出去。<笑>林总，你不要这么冷漠嘛！我今天来就是想跟你聊一聊你跟夏林的协议。给你三分钟。玉安，林先生已经到了吧？嗯，在你休息室了。林总，你不要这样。木木，怎么回事？那那刚刚，要不是我强行挣脱的话，恐怕他都已经得逞了。你说清楚点，你衣服穿的好好的，怎么就差点被林一舟得逞了？我看还差着十万八千里呢吧，我刚刚在休息室休息，他推开门进来就要扯我衣服。怎么了？他怎么会进你的休息室？门口的字贴得这么清楚，他不至于进错吧？我怎么会知道？那门口贴的我的名字就是我的休息室啊！啊，我知道了，你们都是一伙的，现在颠倒是非黑白的冤枉我是吗？我要曝光你们，让大家都知道你们的真面目。行了，行了，行了，行了，戏太过了吧？就你这演技还想诬陷人呢？你难道没看过网上对你演技的评语吗？情绪全靠吼，哭戏基本靠瞪，你就不能学点别的吗？你你什么你？演技不好就虚心接受？你凭什么冤枉我？林总，我真的很仰慕你，我可以不要名分。只要能让我偶尔见到你，这样我就心满意足了。这里是夏林的休息室，请你出去。我今天来就是想跟你聊一聊你跟夏林的协议。给你三分钟。嗯、真忙会。我保留告你诬陷我未婚夫的权利，请你以后好自为之吧。走吧。不愧是我的木木，真棒。那当然了。哎，不对啊，林一舟，你早有录音，你不拿出来。还那么淡定的看我急中生智为你解围，哼！我还没有来得及拿出来，你这位演员不就上线了吗？我都没有机会。你和甄宝慧在一起的时候，你是怎么想到提前录音的呀？这是我工作上的习惯，防患于未然。那你有没有偷偷录过我呀？我没事，我录你干嘛呀？难道你偷偷背着我做了什么坏事吗？我身正不怕影子斜。好了，我去工作了。再来一下。嗯嗯，走了。江小姐，林总，不等夏林吗？合约的事我提醒过你吧。
我听不明白你的意思，我没有给其他人看。我最后告诉你一次，木木是我的底线，你好自为之。各位，你们对于我刚刚的提案有什么意见？小严啊，呃，你提出的转型呢，我们是认可的，公司现在也不得不转型。可是你刚刚提到的那几个项目呢，我觉得还是有风险。我刚刚也说过了，这只是一个尝试，在一个业务的投入阶段，还是需要传统业务加以支持的。我们传统企业啊。根本支撑不了他的转型，我还是认为一步一步来。小严啊，你谈成了和普华的合约，我们对你的能力十分认同。可是毕竟呢，你刚刚接手公司，有很多东西需要学习。要不这样吧，我们回去以后呢，一定会认真考虑你的意见，啊，也请你多多考虑我们的建议。那我们就走吧，啊。江姐，你怎么了？不舒服吗？啊，没有。对了，怎么样？挺顺利的，今天应该可以早些收工。对了，江姐，明天晚上我没有安排吧？嗯，有事吗？明天晚上我有一个高中同学聚会，而且我很多年没有参加过同学聚会了，我还挺想跟他们聚一聚的。高中同学啊？嗯，高中的时候我们大家关系都挺好的。啊，行，好好去玩吧，回来认真工作。嗯，知道了。那我先走了，去吧。老板，这个是老爷子给你准备的相亲对象的资料。扔了，以后他要是再给你，你就直接扔了。好的。这个黄爱熙是黄董的女儿啊。呃，是的，听说黄小姐也刚回国不久。就他了。老板，你不是最讨厌相亲了吗？是啊。不过我也怕老头唠叨嘛。那既然要选，就选一个最不可能的。是离间我们的关系，我压根儿就不会相信他。所以我才说我的木木是最棒的嘛。你不用彩虹皮来搪塞我，我们必须得约法三章，省得以后再发生这样的事情。嗯，木木，嗯，我保证，以后绝对不会发生这样的事情。你要怎么保证啊？这么保证，林一舟，我想跟你说件事儿。你说，我饿了。小陈猫，我去给你煮面。好。哦，对了，嗯，明天晚上我要参加同学聚会。行啊，那明天我早点回来陪你去。不用，同学聚会不让带家属。你忙你的工作就行了。为什么不让？你知道吗？这样一来，我就等于又丧失了一次宣誓主权的机会。你上学的时候肯定很多人爱慕你吧？对呀、啊，我当时可受欢迎了。你吃醋啦？不，我不吃。
知足。酸了吧？你是放了一袋儿酸菜吗？嗯，太酸了，我要去倒杯水啊。啊。你吃菜啊！刚刚在楼下的时候，那个人是谁啊？还有，刚刚有人发微信给你，求你让你别离开他。这两个人到底是谁啊？哪有两个人？就一个人啊。那到底是哪个人啊？意思是说呢，我跟他没有关系，他就是我戏里面的一个小配角。那刚刚在楼下的时候，他离你那么近，你都没躲开。还有，他为什么老给你发微信呢？求你让你别离开他，这怎么解释啊？嗯，你自己看。这个小白呢，是我心系内定的男七号，他说他特别喜欢我的剧本。天天缠着我给他加戏，说希望自己的角色可以丰满一些。他这个角色呢，也就出现几集就领便当了。我也不可能为了他改变我的剧情啊。嗯，不生气了吧？生气？为什么生气啊？我不生气啊，吃饭。嗯。嗯，好像确实有点酸哦。嗯。哈喽哈喽，好久不见啊，好久不见。哎哎、我坐哪儿啊？哎，坐这儿坐这儿，来来，我去那边啊。来来。就这儿，哎，夏林，夏林，夏林，夏林，哇，你今天真是太美了，你真的来了，随风还说你不会来，瞎说的，夏林，夏林，我看了你前一阵子的那部剧，特别好看，你下一部剧什么时候上映啊？哎，夏林，你还记不记得原来咱们班班主任总说你只有一张脸能看？哎，你们看啊，现在人家这张脸给班主任赢了多少面子？班主任逢人就说你可是他的得意门生，咱们班主任还是老样子，跟以前一点都没变。对。哎，小林，你家的那个富商怎么没和你一起来啊？是不是觉得我们这些同学登不了台面啊？就是啊，听说他给你带来了很多资源，是真的假的呀？你们之间真的有感情吗？这么突然就公然订婚了？嗯，还不是随鹏说的吗？同学会不让带家属，我就没叫他，这不都得怪随鹏吗？<笑>对，谁说我坏话呢？哎哎，来了啊，是我，夏林来了。我也是刚刚到，哎，夏林啊，你现在可真是火了！我看你参加电视上各种活动，女人味十足。哎，我还记得你当年为隔壁班同学打抱不平的事儿，像个女侠似的，轰动整个学校了都。哎，我想起来了，没有，是不是那个老是被隔壁班欺负却不敢告诉老师的姚良？啊，对对对，说到这儿我想起来了，他好像被人打到重伤住院了。啊，诸位同学。上个星期我去医院的时候，碰到姚良他妈妈。他妈妈告诉我，姚良两年前被酒驾开车的给撞了，现在还在昏迷，不知道什么时候能醒过来。怎么会这样？高中的时候，他只是不爱说话，但人还是很善良的。是啊，他老好人一个，性格又有点怯懦，就算被人误解了，也不会为自己辩解。哎，夏莲。你那个时候不还帮过他吗？他心里应该很感激你的吧？我其实也没有帮的太多
。哎，不说了，不说了，我就是心里有点感慨。怪我斗嘴。来，同学们，来，老刘，你去那边，你去那边坐啊。哎，为我们这次相聚，我们来干一杯。来，来，同学们，干杯，来，干杯，干杯。夏林，我是你的高中同学姚良，可能你不记得我了，但我一直记得，当我经历校园霸凌时，只有你站在我身边保护我。最近，这些回忆愈发强烈。他告诉我，要把那时候没有说出口的话告诉你。我喜欢你，抱歉，不知道这样是不是吓到你了。如果可以，你能接受我做你的男朋友吗？姚良你好，我当然记得你，谢谢你告诉我这些，但是很抱歉，现在的我以事业为重，暂时还没有恋爱的打算。或者他知道。好的，但我们可以见面聊一聊吗？很久没见了。不好意思啊。今天晚上我还有一个酒吧的舞会活动要参加，那我可以去找你吗？过来吧。吃菜吃菜吃。哎，夏林，坐啊。哦。夏林，我和同学们商量，下周一起去看班主任，你要不要和我们一起去啊？好啊，那等你们约好时间，提前告诉我，我到时候一定去。来，大家吃菜啊！吃菜，吃菜，吃菜！来来来。木木，你喝多了？没有，我一点儿都没喝多。就算喝多了又能怎么样？刚好你可以在这陪我散散酒气。行，我陪你散酒气。来啊。林玉洲，谢谢你今天来接我。你都没有看到我那些同学，全都是羡慕嫉妒恨的，是吗？那你今天开心吗？开心，特别开心。林玉洲，你知道吗？我高中的时候，在班级里是班长，班长你知道吗？那可是一班之长，在班里除了老师，所有人都得听我的。虽然我觉得自己更像是个打杂的。高中毕业后就没有见过面了，今天和大家见面，感觉自己又回到了十八岁。我们今天还聊到高考前的最后一节课，那个老吴，哦，就是我们班主任，让我们每一个人都说说自己的梦想。我当时就特别坚定地告诉大家。我要做一名演员。不过很多人都觉得我是在开玩笑。我认识的木木从来不会拿自己的梦想开玩笑。对，梦想说出来就是要去实现的，不然为什么要说出来？对啊，你已经很勇敢了。你知道吗？还有很多人连说出梦想的勇气都没有，更别提实现了。怎么了？林一舟，我们今天在同学会上提到了一个同学，谁呀、啊？姚良的诗跟林一舟又没关系，算了，他已经够忙了，别拿这些事来打扰他了。也没什么，就是一个同学而已。没事的，你什么都可以告诉我，我不介意。我只是想告诉你，我现在很幸福，谢谢你，林一舟。那我就让你一直这么幸福下去
电话响了。谁呀？喂，老板，老太太突然晕倒了，现在在医院抢救。你说什么？没事的，奶奶一定会没事的，你别太担心了，一定会没事的。医生怎么样了？哦，病人已经脱离危险，接下来还需要观察几天，看看恢复的情况。脱离危险了。对。好，谢谢你，医生。啊、没事。医生已经说没事了，放心吧。奶奶，醒了，奶奶，怎么样？感觉没事，不就是年纪大了，血压有点高吗？看把你急的。奶奶，你以后能不能不要乱吃东西了？你答应我好吗？<笑>好，好，好，奶奶听你的话。哎，木木呢？他嫌我给你买的花不好看。非要出去买束好看的给你，你知道吗？他昨天跟我一块陪了你整整一晚。好，小钟，我跟你说，我刚刚做了个梦，嗯，梦见你爷爷和你爸爸了。他们问我现在怎么样了，我跟他们说，我们小钟现在可好了，他有爱人了。是一个爱他、懂他的好女孩，小周啊，奶奶能看着你结婚生子，奶奶以后还要亲手抱抱你的孩子。哎哎哎哦哦、奶奶，我告诉你个事情，你别骂我。其实那天我带木木回去见你的时候，我俩就已经领证了，我已经结婚了，你就差抱曾孙子了。好好好，哎呀，小周啊，你做的对，做的太对了。奶奶得快点好起来，参加你们的婚礼呀。嗯，小周啊，太好了，小周要结婚了。楚言，好好好，小楚。喂，怎么了？喂，奶奶怎么样了？奶奶呀，奶奶已经好了。医生说稍微再留院观察几天，没事就可以出院了。要不是早上夏林告诉我，我还不知道这事呢。奶奶，要跟他说话吗？要要要！喂，小楚。哎，奶奶，你身体好点没啊？你听奶奶这么笑，是不是好很多了呀？放心吧，没事啦。哎呦，奶奶，你可要快点好起来，我还要吃你做的菜呢啊！奶奶也想你了，什么时候来奶奶家，奶奶一定给你做啊！好，好。
，你和小周继续谈事啊，奶奶不打搅你们啦。哎哎,哎好，好，再见啊。喂，怎么样？还有事吗？啊，没事了。你没事，我有事儿。老林，怎么样？刚接手公司，没为难你吗？他们，真被你说中了。你说他们几个是不是老古董？我现在非常理解你当初接手公司的痛苦。想都不用想，你的项目提案跟公司的业务重合度不高，他们不愿意冒险也是正常。看来，我果然还是适合这里，不适合做生意。不像你，商业奇才无往不利。这也是生意，你就没有想过重做自己擅长的事情吗？比如说摄影，你知道吗？木木跟我说过，他想要一场旅行婚礼。结合这一点，你能想到什么吗？摄影、旅行、婚礼，你是说从婚纱照的角度去想？边拍婚纱照，如果是这样的话，闺蜜照、情侣照也都可以按照这个模式啊，都可以，确实都可以。你看，你不是想出来了吗？谁说你不适合做生意的？在旅行的过程中，随时记录珍贵的瞬间，留下美好的回忆。老林，你这个提议对我来说真的帮助太大了。好，那现在传统产业的融合和创新有了。嗯。在资源跟市场之间，你也不是一个新人，这样你的股东们应该会更相信你。你说的对，从这个角度出发，在公司层面的可操作性，就比以往的提案。皮蛋，你怎么在这儿
林一舟，出来吧。我为你准备的，喜欢吗？你这些照片 P 的也太差了吧！木木，你的过去我没来得及参与，你的未来，我希望每一天都不会错过。每天我都陪你看日落星辰，我陪你一起慢慢变老。虽然我们已经领证了，但是。我一直都没有给你一个完美的求婚，我希望你给我一个机会，让我可以名正言顺的走进你的世界。里。这件婚纱，它的初稿是由我设计的，从它的颜色到材料都是我一件一件选的，选了好久。最后，我决定为他冠以你的名字——世界上独一无二的夏。好美啊！木木，嫁给我吧。我愿意你终于是我的了，你也是我的了，木木。你知道我现在在想什么吗？什么？我希望赶紧举行我们的婚礼，我不能再等了。我希望告诉全世界，你就是我的新娘